স্বাগত ডিজি বাংলার দিনের খবর সঙ্গে আছি ইন্দ্রাদু শুরুতেই শিরোনা মোবাইলে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পেল পঞ্চাশ লাখ পরিবার করোনাকালে এই কাটিং এজ প্রযুক্তি উৎপাদক দেশে পা রাখল বাংলাদেশ প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের স্বীকৃতি চেয়েছে তথ্য প্রযুক্তির পাঁচ সংগঠন বাংলাদেশকে অনুরোধের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ তথ্য দিয়েছে ফেসবুক ট্রাম্প থেকে রেহাই নেই হওয়ে কঠোর হচ্ছে উবার যুক্তরাষ্ট্রের কোভিড নাইনটিন গবেষণা চুরির চেষ্টা চালাচ্ছে চীন এবং আইফোন ব্যবহার করেন সাউমি সিইও যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে মোবাইলে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পেল পঞ্চাশ লাখ পরিবার ঈদের আগেই নিম্ন আয়ের অসহায় মানুষের আর্থিক সহায়তা দিল সরকার বৃহস্পতিবার সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের হিসেবে সরাসরি নগদ অর্থ প্রেরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন এছাড়া একই সময়ে তিনি স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দুই সালের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের কার্যক্রমও উদ্বোধন করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সবাই যেন সুবিধা পায় এজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মুজিব বর্ষ পালন না করে যেখানে যে টাকা ছিল তা এক জায়গায় করে এই সহায়তার চেষ্টা করছি তিনি আরো বলেন শিক্ষার্থীরাও তাদের বৃত্তি টাকা পেয়ে যাচ্ছে আর যাদেরকে আমরা এই করোনা ভাইরাসের কারণে তাদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি সেটাও সে টাকাও চলে যাচ্ছে কাজে দুটোই কিন্তু একসাথে উদ্বোধন হয়ে গেল একসাথে টাকা চলে যাচ্ছে এটাই হলো আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ হাতে হাতে টাকা নিতে হবে না কারো কাছে যেতে হবে না ধর্না দিতে হবে না বলতে হবে না সবার কাছে টাকা হেঁটে পৌঁছে যাবে মানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছে যাবে করোনাকালেই কাটিং এজ প্রযুক্তি উৎপাদক দেশে পা রাখল বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে ধাক্কা পৃথিবীকে দিতে যাচ্ছে সেখানে অংশ নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ যে অলিক স্বপ্ন নয় কোভিড নাইনটিন সময়ে প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা ও পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তার প্রমাণ পেতে শুরু করেছে দেশের মানুষ সেই ধারাবাহিকতায় ওয়াল্টন এবার মেডিকেল কাজে ব্যবহৃত রোবট অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহার করে জীবাণুনাশক ডিভাইস তৈরি করে কাটিং এজ প্রযুক্তি উৎপাদক দেশে পা রাখল বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার ওয়াল্টনের কারখানায় তৈরি মেডিকাট রোবট ডক্টর জীবাণুনাশক রিমোট কন্ট্রোল ইউভিসি থার্মাল জার্মিসাইডাল চেম্বার এবং ল্যাম্প এর ফাংশনাল প্রোটোটাইপ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তিনি বলেন বাংলাদেশ এখন শুধু ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারকারী নয় ডিজিটাল পণ্য উৎপাদক উদ্ভাবক দেশও ওয়াল্টনের এই উদ্যোগ দেশের মর্যাদাকে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে অনুষ্ঠানে তিনি জানান আজই পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াল্টনের তৈরি মেডিকেল ডিভাইস তিনটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জমা দিয়েছে আইসিটি বিভাগ ওয়াল্টনের নির্বাহী পরিচালক ও কম্পিউটার বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নতুন উদ্ভাবিত পণ্যগুলোর ডিজিটাল ডেমো দেখানো হয় এ সময় জানানো হয় ক্লিনিক্যাল টেস্ট শেষে আগামী অর্থ বছরের মধ্যেই এটি বাজারে আনা সম্ভব হবে সংবাদ সম্মেলনের সভাপতি লিয়াকত আলী বলেন করোনাকালে মানুষের জীবন রক্ষায় আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি ভেন্টিলেটর থেকে জীবাণুনাশক যন্ত্র দেশে উৎপাদন করেছি এই ডিভাইসগুলো যদি একটি জীবন রক্ষা করতে পারে তবেই আমরা নিজেদের স্বার্থ হিসেবে মনে করব প্রথম সারির করোনা যোদ্ধার স্বীকৃতি চেয়েছে তথ্য প্রযুক্তির পাঁচ সংগঠন প্রযুক্তি খাতের যে কর্মীরা ইন্টারনেট সংযোগ ডেলিভারি প্রদান কিংবা মহামারীতে ভিডিও সভার মতো ঘরে বসেই অফিস শিক্ষা চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে করোনা যুদ্ধের প্রথম সারির যোদ্ধার স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি খাতের পাঁচ সংগঠনের নেতারা লকডাউনের ক্ষতি পুষিয়ে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে সরকারের কাছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিলের সহায়তা চেয়ে আসন্ন বাজেটে তথ্য প্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুল্ক ভ্যাট ও কর সুবিধা প্রস্তাব করেছেন তারা একই সঙ্গে ইন্টারনেট সেবা ও ই কমার্স খাতকে আইইটিএস খাত হিসেবে ঘোষণা করার জোরালো দাবি করা হয়েছে ব্যবসায়ের মেধাসত্ত্ব ভ্যালুকে আমলে নিয়ে ব্যাংকগুলো যেন আইটি কোম্পানিগুলোকে এক বছর পর থেকে দুই শতাংশ সরল সুদ ধরে জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা দেয় সেই বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রযুক্তি খাতের নেতারা 
সমন্বিত বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি উত্থাপন করা হয় যৌথ এই সংবাদ সম্মেলনে বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির বিসিএস সভাপতি শাহিদুল মুনির আইএসপিএবি সভাপতি আমিনুল হাকিম ইক্যাব সভাপতি সুমি কাইসার এবং বাক্য সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে নিজেদের বাজেট প্রস্তাবনা তুলে ধরেন প্রস্তাবনায় ইন্টারনেট সেবায় পাঁচ শতাংশ ভ্যালু চেনের ক্ষেত্রে আইটিসি আইআইজি ও এনটিটিএন খাতে পনেরো শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে হালনাগাদ ক্যাবল রাউটার ও মডেম আমদানি শুল্ক সমন্বয় ই কমার্স খাতকে কর্পোরেট ট্যাক্স এবং ভ্যাট থেকে অন্তত আগামী তিন বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান এবং ব্যাংক ঋণ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য ই কমার্স এর একটি পৃথক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এছাড়াও বাজেটে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক বিভিন্ন ই গভর্নেন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সকল প্রকার নাগরিক সেবা অনলাইনে প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বাংলাদেশকে অনুরোধের ৪৫ শতাংশ তথ্য দিয়েছে ফেসবুক অনুরোধের ৪৫ শতাংশ তথ্য বাংলাদেশ সরকারকে দিয়েছে ফেসবুক গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে একশো উনআশিটি অনুরোধের মাধ্যমে মোট দুইশো আটানব্বইটি আইডি সম্পর্কে তথ্য চেয়েছিল বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে পঁচানব্বই শতাংশই ছিল জরুরি অনুরোধ আর চুরাশি শতাংশ অনুরোধ করা হয়েছিল আইনি প্রক্রিয়ায় এসব আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একচল্লিশ শতাংশ আইনি প্রক্রিয়ার আবেদনে সরকারকে তথ্য দেয় ফেসবুক একই সঙ্গে পঞ্চাশ শতাংশ জরুরি আবেদনেরও তথ্য দেওয়া হয় সব মিলে গড় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ ক্ষেত্রে সরকারকে তথ্য দেয় ফেসবুক ফেসবুকের সর্বশেষ কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগ জায়েন্টটি প্রতিবেদনের তুলনামূলক চিত্রে দেখা গেছে দুই সালের ফেসবুকের কাছে প্রথম তথ্য চেয়ে একটি আবেদন করে বাংলাদেশ সরকার তবে দুই সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশকে কোনো রকম তথ্য দেয়নি ফেসবুক সে বছর জুলাই থেকে বাংলাদেশকে তথ্য দেয়া শুরু করে ওই সময় মোট আবেদনের প্রায় ষোলো শতাংশ তথ্য বাংলাদেশকে দেয় ফেসবুক একই সঙ্গে দুই হাজার উনিশ সালের শেষ ভাগে ষোলোটি আবেদনের মাধ্যমে ষোলোটি আইডি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ফেসবুকের কাছে আবেদন করে বাংলাদেশ অন্যদিকে দুই সালের শেষ ছয় মাসে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে পোস্ট হওয়া বিভিন্ন কন্টেন্টের মধ্যে আত্মঘাত অথবা আত্মহত্যামূলক হতে পারে এমন চল্লিশ শতাংশ কন্টেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে ফেসবুক অবশ্য কোন ব্যবহারকারী অভিযোগ করার আগেই উননব্বই শতাংশ অনাকাঙ্ক্ষিত কন্টেন্ট ফেসবুক চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকে তথ্য চেয়ে আবেদন করার তুলনামূলক চিত্রে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নজর দিচ্ছি দেশের বাইরে ট্রাম্প থেকে রেহাই নেই ভবে ট্রাম্প প্রশাসন তথা যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণ থেকে সহসায় রেহাই পাচ্ছে না ভবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াওয়ে নিষিদ্ধের নির্বাহী আদেশ দু সালের মে পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন এর ফলে এই সময়ের মধ্যে কোনো আমেরিকান কোম্পানি হোয়াওয়ের কাছ থেকে টেলিকম যন্ত্রাংশ কিনতে পারবে না জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে গত বছর এই নির্বাহী আদেশ দিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন একই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকছে জেডটি এর ক্ষেত্রেও আদেশটি দীর্ঘকাল ধরে চলবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ট্রাম্প এবং আইন প্রণেতারা যতক্ষণ সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রের নেটওয়ার্ক থেকে হোয়াওয়েকে দূরে রাখবে এবং চীনের সাথে দূরত্ব বজায় থাকবে যদিও হোয়াওয়ের একাধিক সুযোগ রয়েছে তবে গুগল অ্যাপ ছাড়া হোয়াওয়ের ফোন ব্যবসা বেশ চাপের মুখে পড়বে কঠোর হচ্ছে উবার চলমান করোনা ভাইরাস মহামারীতে ব্যবহারকারীদের নিরাপদ রাখতে লিফটের পর এবার নতুন নিয়ম চালু করছে উবার আগামী আঠেরো মে থেকে উবারের সেবা ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই চালক ডেলিভারি পারসন এবং যাত্রীদের ফেস মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এ লক্ষ্যে নতুন সেফটি চেকলিস্ট ফিচার চালু করেছে উবার চালক ও ডেলিভারি পারসন ফেস কভার বা মাস্ক ব্যবহার করেছেন কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য তাদেরকে উবার অ্যাপে সেলফি তুলে সাবমিট করতে হবে আপাতভাবে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ভারত এবং ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার কিছু অংশে এই নিয়ম মানতেই হবে যাত্রীদের জন্য থাকছে নিজস্ব চেকলিস্ট তারা কোনো রাইড শুরু করার আগে যাত্রী মাস্ক পরছে কিনা এবং হাত ধুয়েছেন কিংবা স্যানিটাইজ করেছেন কিনা সেটি নিশ্চিত করতে হবে চালক ও যাত্রীর যে কোনো একজন এই নিয়ম না মানলে অন্যজন রাইড বাতিল করতে পারবেন যেসব চালক ও যাত্রী একাধিকবার এই নিয়ম মানবেন না তাদের ওভার অ্যাক্সেস বন্ধ করে দেয়া হবে 
এছাড়া উবার এক্স চালকরা একই সময়ে সর্বোচ্চ তিনজন যাত্রী নিতে পারবেন গবেষণা চুরির চেষ্টা চালাচ্ছে চীন চীনের হ্যাকাররা যুক্তরাষ্ট্রের কোভিড নাইনটিন নিয়ে গবেষণা চুরির চেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এবং সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সি সিআইএস এ যৌথ বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থা দুটি জানায় চীনের সরকারের সমর্থিত হ্যাকাররা ভ্যাকসিন চিকিৎসা এবং পরীক্ষা সম্পর্কিত মেধাসত্ত্ব ডেটা এবং গবেষণা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে কিছুদিন আগে ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেসে হ্যাকিং এর অভিযোগ করে যুক্তরাষ্ট্র এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ঔষধ কোম্পানিতে হানা দিয়েছে হ্যাকাররা তারা এক্ষেত্রে চীনকেই দায়ী করে অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র করোনা ভাইরাস নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছাড়াচ্ছে এমন অভিযোগ করেছে চীন আইফোন ব্যবহার করেন শাওমি সিইও চীনের স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শাওমির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহ প্রতিষ্ঠাতা লেই জুন আইফোন ব্যবহার করেন সম্প্রতি চীনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উইবোতে এক পোস্টে বিষয়টি ধরা পড়ে জুন যখন তার পোস্টে কিছু বইয়ের রিকমেন্ডেশন দেন তখন সেটি আইফোন ব্যবহার করে দেয়া হয়েছে বলে চিহ্নিত করেছে উইবো পরে পোস্টটি মুছে ফেলা হয় যদিও তার আগেই অনেক ব্যবহারকারী স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছেন তবে শাওমি ইন্ডাস্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পার্টনার পান জিউ তাও বলেন যদি একটি মোবাইল ফোন কোম্পানির সিইও কিংবা পণ্য ব্যবস্থাপক অ্যাপল স্যামসাং কিংবা প্রতিযোগী কোম্পানির ডিভাইস ব্যবহার না করেন তাহলে সেটি বেশি হাইপোক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে এছাড়া নিজেদের উদ্ভাবনে গুরুত্ব দেওয়া হবে না রিপোর্টে আরও বলা হয় কোম্পানির কোনো কর্মীকেই আইফোন ব্যবহারে নিষেধ করা হয়নি এক স্মার্টফোন কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অন্য কোম্পানির ডিভাইস ব্যবহার করেছেন এটাই প্রথম নয় এর আগেও রিয়েলমি সিইও অ্যান্ড্রয়েডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর স্যামসাংয়ের কর্মকর্তাদেরও আইফোন কিংবা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ফোন ব্যবহার করতে দেখা গেছে প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই ডিজিটাল জীবনধারায় ঘরে বসেই ভালো কাটুক সবার জীবন প্রযুক্তির সঙ্গে আপডেটেড থাকতে যুক্ত থাকুন ডিজি বাংলায়